A este chete fucho, ven aquí con papi, ven con papis, no quiere venir, fuchi, fucho, ven con tu padre, Pacho. ¿qué tengo que hacer? Oye, el paquete, ¿por qué se ve esa cosa rara? ¿Paso? A ver el paquete, paquete. Este paquete, este paquete, este paquete, este paquete. Joder, estoy dormido, espera. Estoy flojo. <risa> Está volado. Estoy flojo. ¿Qué es esto? Solo hay dos tomos. Llegará mañana el tercero. Ah, vale. Eh. Así enseña. ¡Tachán! ¡Tachán! El es el futuro. En cómic. He hecho. ¡Uy, uy, uy! uy oh, oh, ¡Qué daño me ha hecho la mamilla! El futuro te acaba de hacer daño. Joder. ¿Está chulo? ¿Está chulo? chulo? Joder. El mismo es espacio de amplar. Qué chulo. Recuerda a mí. De... Chavando. Estos dibujos son más guapos que los de... Pues porque las chicas decentes se enfadan con los tipos que se aprovechan de ellas. Oh, ¿Quieres decir que...? Porque me peino y con el viento, cariño, ya me estoy despeinando otra vez. Diciendo palabrota. ¿Te algo que decir, guapetons? Aparte de que el rosa te oprime. Que me agobia la mascarilla. Ya he venido a renovarme el carnet de conducir. Y me ha costado ahora más de casi 70 euros. Para que solo me hagan una foto. Y no me hagan ninguna prueba médica, ni nada de nada. O sea, está demostrado de que ya le dan el carnet a cualquiera. A cualquiera por 70 euros. En fin. Y mi churri ha sido tan bueno y tan paciente que se ha venido conmigo a acompañarme. Bueno, yo creo que asegurarse que me ha sacado el carnet de conducir, ¿verdad? De hecho, sí.
pues sí. Que va a ser un timo. La verdad. 70 euros para no hacerte ninguna prueba médica. El médico se ha fiado de tu... De la, mi palabra, o sea, le voy a haber mentido perfectamente claramente sobre mi estado físico y de salud. Y bueno, por el momento me han dado una hojita como carnet provisional y ya está. Se acabó y dentro de supuestamente dos meses me llega el carnet definitivo a casa. Espero que nadie me lo chorice por el camino o no se pierda por el camino o cosas por el camino. Bueno. Tabichurri últimamente como enfurruñado conmigo porque no me habla. ¿Dónde estaba la tía esta de la cuestión femenina? Dice, ahí que se están al... que dice, la primera vez es que una conversación y digo, te sorprende diciendo aquello de que es que los niños son más nobles de las niñas están siempre criticando y compitiendo entre sí. Recordar las imágenes que están dejando los Juegos Olímpicos. ¿De mierda? Porque la realidad es que el sistema patriarcal quiere a más mujeres divididas y nuestra niña necesita ver y sentir que al lado no es competencia, es compañera. Y yo le he dicho, pues ala, que les den el oro a todas y vámonos para casa. Pues ¿Para qué van a competir? ¿Sororidad femenina? ¿Son los juegos de la sororidad? ¿Y el compañerismo y el amor y el plus para el salón? Cerramos los juegos que nos cuestan una fortuna, les damos el oro a todas y venga a casa, va. Puerta. El oro a todas y hoy en día la competencia, ¿para qué? Pss, no sirve para nada competir, da igual, sororidad. Que los chavales, pues que no hagan exámenes, todo será aprobado cada vez que, que acabe un curso. A la vez que lleguen catetos a la universidad, da ya. igual. Pues da, da, da lo mismo, si este es el país de jauja, de la, de la bicoca, si este es el país del de, 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 de buen rollo y el club para salón. ¿Se ha entendido por qué hay tanto idiota en Twitter? Ahora me lo explico, ¿por qué hay tantos gilipollas en Twitter? Yo le contesta y encima la gente, oh, qué bien, cuánto amor. Y todos patriarcales, sólidas, hoy el patriarcado. El patriarcado es lo que tengo aquí colgado. Ah, no, perdón. Uy, que he dicho que esto no va a poder vídeo. De verdad, qué madre de Dios. Qué horror. ¿Algo más que hablar? No. Que Estoy hacer... alucinado. Te tengo que hacer un videito de esta página porque es que es un, es un amor. Esta chica es un amor. Esta me está dando tema yo para hablar hasta aburrirme. Los juegos de la sororidad y del amor y del plus para el salón. Si son los juegos de... Te quiero, te amo, te adoro. Ay, ay, ¿Para qué vamos a competir? Juguemos juntas hasta el infinito, hasta el cielo y destruyamos el patriarcado opresor, patriarcal, que nos oprime a todas y todes y todis. Por Dios. Nada de frus. <risa> no, 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 no. Es como unas buenas médicas, ¿eh? de chu. Te lo digo yo, que esto no es bueno. Te da un fai. Sí, nada el parraque. Bueno. <risa> nada el churri el parraque, pero bueno. Es que estoy viendo tanto amor en estos juegos. Tan... Estoy viendo tanta sororidad femenina. Tanto amor, tanto LGTBI. Q plus 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 plus. Que hay tanta inclusividad. Pero que es curioso que el movimiento LGTBI excluya al 90% de la población. ¡Los heteros! ¡Ole la inclusividad! Pero claro, no, que ellos son los oprimidites. De género fluide. Que ahora ya no es el hospital de la maternal, es el hospital de la dona. De la mujer. Techu. Tú como mujer, ¿qué opinas? Me parece una soberana soplapollez, estupidez. Porque solo las mujeres pueden... Dar a luz. Ya está siendo LGTBI fóbica. Progenitora gestante. O no gestante. Hay que llamarlos así. No sextante, ¿eh? que eso es otra cosa. Gestante. O sea, pero Acuérdate. solo pueden gestar las mujeres nacidas XX. Ya me estás siendo transfo. LGTBI fóbica. Tú no tienes sororidad femenina. No sabes lo que es bueno. Vivimos en los mundos de Yupi. El mundo de la colaboración, del cooperativismo, de la solidaridad, la sororidad, la lucha contra el patriarcado, opresor patriarcal. De los machirulos como yo. Yo soy un claro ejemplo de lo que no hay que ser. Machirulo. Eso del esfuerzo, la competencia, valorar la inteligencia, la fuerza... Valorar la personalidad. Eso ya no existe. Ahora hay que valorar el coño o la polla. Punto. 
Nada más. Es lo único que se valora hoy en día. Es lo que hay. Te chete, asúmelo. Esto ya no cuenta. Ahora cuenta esto. Hemos pasado de la inteligencia de aquí a aquí. Es lo que hay, cariño, asúmelo. Ahora importa más el LGTBI plus 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 arroba gmail.es que otra cosa. Son los juegos de la solidaridad, del amor, los juegos más bodrios de la historia de la humanidad, pero bueno. Si los pobres, si los pobres griegos levantaran la cabeza dirían, hostia puta, ¿qué acaba esto? Somos horrores. Yo, sintiéndolo en el alma, me da igual que me llamen homófoba y toda la mierda. Solo pueden dar a luz las que han nacido biológicamente XX. Nosotros parimos, nosotros decidimos. No he dicho eso. Ah, perdón, es que se va a pegar el Logan. No he dicho eso. Solo pueden dar a luz las nacidas XX. Una persona nacida XY por el momento, científicamente y biológicamente, es materialmente imposible que seas nacido X y des a luz. ¡Qué transfoba! Y yo que quería que volvamos una banderita multicolor. Cariño, no tiene nada que ver la homofobia y la transfobia con la biología. No existe ya la biología, eso se terminó ya. Pues ¿Es, mi... ¿Eso es patriarcal y opresor? Mira, me importa, mira, un puto cojón sí. y medio. Solo pueden dar a luz las nacidas XX. Y me importa una puta mierda lo que digan los demás. Pueden sentirse un payaso asesino del espacio exterior que me parece mm. estupendísimo. Que se sientan como les dé la puta gana. Que se quieren cambiar de género muy bien. Que se quieren llenar el cuerpo de tatuajes muy bien. Que se quieren llenar de piercing la cara muy bien. Pero por el momento le joda a quien le joda, solo pueden parir las nacidas XX. Punto y final. Y no me parece nada justo, nada justo que una persona nacida XY, que se haya hecho un cambio de género, compita con una persona XX por la simple razón de que biológicamente sigue siendo un puto hombre, por lo tanto tiene más musculación. Y más fuerza que una persona no nacida. mucha transfobia, techete, no lo soporto, se me están cruzando los cables. X, Y. Y es la realidad. Y la biología. Y que un hombre entre en un baño de mujer, ¿qué te parece? Fatal. Transfobia. Fatal, porque yo no creo que en un tío, mientras yo estoy mirando o cagando, entre un tío al baño. Pero que es mujer. Y. En su DNI pone mujer. Y. Aunque tenga una polla de 20 centímetros. ¿Y? Pues eso, que es mujer. ¿Y? Y que tiene derecho a tener un baño. ¿Y? Pues muy... ¿Y? Pues yo me voy a hacer cambio que voy a decir que soy hombre y yo voy a entrar de nuevo con el coño y voy a hacer tal. Ahora yo en un baño para hombres. ¿Se alegrarán? ¿Se alegrarán, desde luego? ¡Joder, qué alegría! ¿Qué te parece, este chete? A tomar por culo voy a fregar los platos que hay que hacer de comer. ¡Qué machista ha sido eso que acabas de decir! Pues ahora lo frigo yo, ¡ea! ¡Te chinchas! ¡Pues ah, machiste! ¡Hasta luego, Antonio! Ah, no, me voy a ya, no, ya nos vemos en otro vídeo. <ríe>